നമസ്കാരം ശ്രീ ശിവഗീത ഭാഗം നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ഓം നമ ശിവായ ശിവായ നമോ ഓം നമ ശിവായ ശിവായ നമോ ഓം 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 ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ ഓം ശ്രീ രംഗനാഥ ശർമ്മണേ നമ ഹര ഹര മഹാദേവ മൃത്യുഞ്ജയായ ത്രയംബക സദാശിവ നമസ്തേ നമസ്തേ ശ്രീ ശിവഗീത പത്മപുരാണത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത ഒരു മഹാ ഉപദേശക ഗ്രന്ഥം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തേഴിൽ പണ്ഡിറ്റ് ഗോപാലൻ നായർ അദ്ദേഹത്താൽ മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു മഹത് ഗ്രന്ഥം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ശ്രീശൈലം എന്നീ പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങൾ തന്നിൽ ചെന്ന് മരിപ്പാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചിടുകയിൽ തത്സമയെ സ്മരിച്ചിടേണ്ടതായ താരക പരബ്രഹ്മം ഞാൻ അവൻ ഉപദേശിച്ചിടുമേ പിന്നെ അവന് നൂനം അവന് നൂ ഊനം ഉണ്ടാകയില്ല ജന്മനാശാദി ദുഃഖം ഭഗവാൻ പരമശിവൻ ശ്രീരാമചന്ദ്ര സ്വാമിയോട് പറയാണ് ഏ ശ്രീ കാശി കുശസ്ഥലി ദ്വാരക പുണ്ടരീകം ശ്രീശൈലം എന്നീ പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങൾ തന്നിൽ ചെന്ന് മരിപ്പാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചിടുകയിൽ ആ സമയത്ത് ആരെ സ്മരിക്കണം താരക പരബ്രഹ്മമായിട്ടുള്ള പരമശിവന് ഏ അതിപ്പോൾ മഹാവിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി ഒക്കെ ഒന്നാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും വേണം ഏ സ്മരിച്ചിടേണ്ടതായ താരക പരബ്രഹ്മം ഞാൻ അവന് ഉപദേശിച്ചിടുമേ പിന്നെ അവന് നൂനം ഉണ്ടാകയില്ല ഏ അവന് നൂനം ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഊനല്ല ഊനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റെന്നാണ് ഊനം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് തെറ്റ് സംഭവിക്കില്ല നൂനം ഉണ്ടാകയില്ല ജന്മനാശാദി ദുഃഖം ജന്മനാശാദി ദുഃഖം അവനെ ബാധിക്കില്ല അന്യസ്വത്ത പഹരിച്ച് ഇടാത്ത കൈകളോടും ആർക്കാണ് മോക്ഷം കിട്ടുകയോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോ അന്യസ്വത്ത് അപഹരിച്ച് ഇടാത്ത കൈകളോടും കൂടിയിട്ടുള്ളവനായിരിക്കണം അർച്ചന ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കൈകൾക്ക് ഈശ്വരനെ അർച്ചന ചെയ്യാൻ അധികാരമുണ്ടോ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നുണ പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെ ചീറ്റ് ചെയ്യാതെ കണ്ട് സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷനായാലും ജന്മത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാതെ കണ്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ അർച്ചനകൾ നമ്മുടെ നമസ്കാരാദികൾ നമ്മുടെ പുഷ്പാഞ്ജലികളൊക്കെ ഈശ്വരൻ ഏൽക്കും സ്വീകരിക്കും അല്ല നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചു ചൊല്ലി പ്രായച്ചിത്വം ചെയ്യണം ചിലവർ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം വിളക്ക് വെച്ച സ്ഥലത്ത് ആരും കാണണ്ട നന്നായിട്ട് നില ഒളിച്ച് തെറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇനി ആ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കില്ല എന്ന് തന്നെ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്തിട്ട് നമസ്കരിക്കുക എന്താണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭഗവാൻ സ്ഥായിയായിട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഭഗവാൻ അവരവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് സാക്ഷിയാണെന്നും പറയണു പിന്നെ ആരാ ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്ത മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും ബുദ്ധിപരമായിട്ടും ചെയ്ത തെറ്റുകൾ കാണണത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ അകത്ത് അഗ്നിദേവനുണ്ട് വായുദേവനുണ്ട് സൂര്യദേവനുണ്ട് ഈ സൂര്യദേവനാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ചൂട് തരുന്നത് ജഡരാഗ്നിയാണ് നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങൾ ദഹിപ്പിക്കുന്നത് മാരുതനാണ് നമ്മുടെ രക്തസംഭ്രമണം നടത്തുന്നത് ഇതൊക്കെ അവരാണ് നമ്മുടെ സ നമ്മൾ ചെയ്യ ആലോചിക്കുന്ന തെറ്റിദ്ധ തെറ്റുകൾ കൂടി അവരെ മാർക്ക് ചെയ്യും ഇതിനാണ് മഹാഭാരതം വായിക്കണം ഈ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ മഹാഭാരതത്തിലെ ഭീഷ്മര് ധർമ്മപുത്രക്ക് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എനിക്ക് വായിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും 
വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ജപിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ലളിതാ സഹസ്രനാമം ജപിക്കുന്നവരുണ്ടാവും പക്ഷെ അതിൻ്റെ അർത്ഥതലങ്ങൾ അറിയാതെ കൊണ്ട് ജപിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ആൾക്കാർ ദക്ഷിണഗ്രാഹികളായിട്ടുള്ളവർ പറയും ജപിച്ചോളൂ ജപിച്ചോളൂ ഭഗവാനൊക്കെ ക്ഷമിക്കും അറിയാതെ കൊണ്ട് വശം കുടിച്ചാൽ മരണം സംഭവിക്കണില്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ ഭഗവാൻ ക്ഷമിക്കുക ഭഗവാൻ പറയണോ ഞാൻ ആർക്കും എഗെയിൻസ്റ്റും അല്ല ഞാൻ ആർക്കും വേണ്ടിയിട്ടും അല്ല ഞാൻ ആരുടെ സ്വന്തമല്ല ഞാൻ നിഷ്പക്ഷനാണ് എന്ന് പറയണോ ഇതറിയാതെ കണ്ട് നമ്മൾ സ ജനസമൂഹത്തെ വഴിതെറ്റിക്കരുത് ഏഹ് അതുകൊണ്ടാണ് അന്യസ്വത്തപകരിച്ചിടാത്ത കൈകളോടും നിന്ദ്യമാർഗത്തിൽ നടന്നിടാത്ത കാൽകളോടും നിന്ദ്യമാർഗത്തിൽ തെറ്റായ രീതിയിൽ ജീവിത സന്ധാരണം ചെയ്യുന്നവർ ഭണ്ഡാരത്തിൽ കാശിട്ടിട്ടോ അല്ലാതെ സ്വർണം പൂഷിപ്പിച്ചോ യാതൊരു കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ദുഷ്കാര്യ പരമാർശ പരമാർ പരമാർശമില്ലാത്ത മനസ്സോടും ദുഷ്കാര്യ പരാമർശം ആരെ പറ്റിയും ദുഷിച്ചു പറയാൻ പാടില്ല കാരണം അവർ ചെയ്യുന്ന ദോഷങ്ങൾക്ക് അവർ നരകം അനുഭവിക്കും അത് ഈശ്വരൻ കൊടുക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഞാനും നിങ്ങളും അറിയാതെ കണ്ട് അന്യനെ പറ്റി കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ അത് അവരവർക്കുള്ളതാണ് അന്യനല്ല ഏ അപ്പം ദുഷ്കാര്യ പരാമർശമില്ലാത്ത മനസ്സോടും ശുഷ്കാന്തിയോടെ വേദാധ്യായനം പട്ടാമ്പി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് വേദാധ്യാനം ചെയ്യണ്ട പുരാണങ്ങൾ വായിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും ഭവസാഗരം തരണം ചെയ്യാനുള്ള കെൽപ്പ് ഞാൻ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള താല്പര്യം നിങ്ങളിലുണ്ടാവണം ശുഷ്കാന്തിയോടെ വേദാധ്യായനം സത്യം തപം നിത്യവും അനുഷ്ഠിച്ച് അങ്ങിരിക്കും മർത്യന് ഇഹ തീർത്ഥസ്നാനത്തിൽ ഫലം എപ്പോഴും ലഭിച്ചിടും അപ്പൊ കാശിക്കും രാമേശ്വരത്തേക്കും പോകുന്ന ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് തീർത്ഥസ്നാനത്തിന് ഫലം എപ്പോഴും ലഭിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് ഈ മൂന്ന് നാല് കാര്യങ്ങൾ വരണം ഏത് അന്യസ്വത്ത പഹരിച്ച് ഇടാത്ത കൈകളോടും നിന്ദ്യമാർഗത്തിൽ നടന്നിടാത്ത കാൽകളോടും ദുഷ്കാര്യ പരാമർശമില്ലാത്ത മനസ്സോടും ശുഷ്കാന്തിയോടെ വേദാധ്യായനം സത്യം തപം നിത്യവും അനുഷ്ഠിച്ചിങ് ഇരിക്കും മർത്യന് ഇഹ തീർത്ഥസ്നാനത്തിൻ ഫലം എപ്പോഴും ലഭിച്ചിടും ഞാൻ വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാം ആ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ രണ്ടാം തീയതി ആണ് ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഈ കൊല്ലം ജൂൺ രണ്ടാം തീയതി ആയാൽ മൂന്ന് വർഷവും ആ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ രണ്ട് കണ്ണോപ്പറേഷൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് പല്ല് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചുരുങ്ങിയതൊരു നാലാഴ്ച അങ്ങനെ അപ്പം എല്ലാം കൂടി ഞാൻ കണക്ക് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടര കൊല്ലം കൊണ്ട് ഞാൻ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് മണിക്കൂർ ഭാരതീയ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ പ്രഭാഷണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര അവേഴ്സ് നാലായിരത്തി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി അവേഴ്സ് ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അവേഴ്സ് മണിക്കൂറുകൾ എനിക്ക് മഹാഭാഗവ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് എപ്പിസോഡിൽ നാനൂറ് മണിക്കൂറോളം ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് അതേമാതിരി ദേവി ഭാഗവതം എനിക്ക് ആരും പൊന്നാട് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ആരുടെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും വേണ്ട പക്ഷേ ഹിന്ദുക്കളായിട്ടും അയ്യായിരം ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിട്ടും അന്ന് മുതൽ എന്ത് മുതൽക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ രണ്ടാം തീയതി മുതൽക്ക് ഞാൻ പിന്നെ അപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പ്ലീസ് ഞാൻ ചേർക്കാറുണ്ട് ഒരു ഗർവവും ഇല്ലാതെ കണ്ട് സത്യസന്ധമായിട്ട് താണ ചിരിച്ചും കൊണ്ട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ആധ്യാത്മിക യൂട്യൂബ് പ്രഭാഷണം ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ആസൺ ടുഡേ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ആയിട്ടുണ്ട് 
ചിലവർ ചോദിക്കും പട്ടാമ്പിക്ക് വിഷമമുണ്ടോ പട്ടാമ്പിക്ക് വിഷമമില്ല കാരണം പട്ടാമ്പി ഇത് ആലോചിച്ചിട്ടല്ല ഇത് തുടങ്ങിയത് ഇത് ആലോചിച്ചിട്ടല്ല തുടങ്ങിയത് എന്നാൽ പിന്നെ എന്തിനാ പറഞ്ഞ ചോദിച്ചാൽ പറയാം എത്ര ആൾക്ക് ഈ മെസ്സേജ് എത്തും അപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഈ നാല് നാൽപ്പത്തി നാല് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ആൾക്കാരിൽ പകുതി ആൾക്കാർ ഒന്നും വേണ്ട ഇതിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇത് എങ്ങനെ അനുഭവിക്കണം അത് നിങ്ങളൊന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ടൈം ലൈനിലും നോക്കാം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് ഏ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലാതെ എനിക്കറിയാം അത് ഏത് മാതിരി എന്ന് വെച്ചാൽ ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫിലോസഫി ഫിലോസഫർ ഇന്ത്യ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഫിലോസഫറാണ് വിവേകാനന്ദൻ വിവേകാനന്ദൻ അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് മൈ ഡിയർ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മൂന്ന് മിനിറ്റോ അഞ്ച് മിനിറ്റോ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ മൈ ഡിയർ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഘരഘോഷം തന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റായി നടന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മദാമ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ ആകൃഷ്ടയായിട്ട് തൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുമാരൊക്കെ വിളിച്ചു ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഒരു ഒരു സമയപരിധി ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ധ്യാനത്തിൽ സമാധിയിൽ പോവുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരുടെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ അതി സുന്ദരമായിട്ടൊരു മലയുണ്ടത്ര ആ മലയുടെ വ്യൂ തകരാറാക്കുന്നൊരു മരമുണ്ട് എൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ട് കാരണം വിവേകാനന്ദൻ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അവരവരുടെ ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഫലം കാണാതെ കൊണ്ടിരിക്കില്ല അത് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ മരം ഇവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവണം എന്നാവട്ടെ അദ്ദേഹം ആ സ്ത്രീ സങ്കല്പിച്ചത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മരം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ തമാശയായിട്ട് ചോദിച്ചു ഉത്തരം എന്ത് പറ്റി എനിക്കറിയാം ഈ മരം മാറില്ല എന്നുള്ളത് എന്നാലും ഞാനൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കിയതാണ് എന്ന് അങ്ങനെ ആവരുത് വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞത് അവരവർ ഉത്തിഷ്ഠത ജാഗ്രത അതിൻ്റെ മാധ്യമത്തിൽ കൂടെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല എല്ലാം സംഭവിപ്പിക്കാം പ്രയത്നം വേണം പ്രയത്നിക്കാണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് ധ്യാനിച്ചതുകൊണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഞാൻ പല ഗ്രൂപ്പുണ്ട് നാൽപ്പതും നാൽപ്പത്തഞ്ചും ആൾക്കാരുള്ള ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അതിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടും ഒരു ദിവസം ഒരാൾ ചേരണ്ടേ ഇല്ല എന്നാൽ വിചാരിക്കാത്ത ആൾക്കാർ ചേരുന്നുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഈ അയ്യായിരത്തിൽ കുറേ ആൾക്കാരെ അൺഫ്രണ്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറേ എഴുത്തും വായനയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ കവിത രചിക്കുന്നവരും ചെറുകഥ എഴുതണവരും അതിൽ ചെറു ചിലവർ കഥ പറഞ്ഞ് യൂട്യൂബിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ യൂട്യൂബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും അവർ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും അതെനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി കാരണം ഒരു പരോപകാരമാണല്ലോ അങ്ങോട്ട് ഉപകാരം ചെയ്യാം ഇങ്ങോട്ട് ഉപകാരം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പ്രഭാഷണം യൂട്യൂബ് ഉള്ളവർ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ലിങ്ക് എനിക്ക് അയക്കൂ ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും മാത്രമല്ല എൻ ഞാൻ തിരിച്ചയക്കുന്ന ലിങ്ക് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും എന്താ കാരണം എനിക്കിതൊരു ഹരാണ് ഏത് പ്രഭാഷണം ചെയ്യാന്നുള്ളത് അതാര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കും ഇന്നലെ ആരും ചോദിക്കുന്നുണ്ടായി ധ്യാന ശ്ലോകത്തിൽ ഒന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നാരായണ കവചത്തിലുള്ളതാണ് അവർക്കത് അത്രത്തോളം മനസ്സിലായില്ലോ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ദിവസേന ജപിക്കലുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് നാരായണ കവചം അർത്ഥം പറയുമോ ചോദിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയും ഞാൻ പറയാൻ പോണ്ട് പറഞ്ഞു ഷേലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ആയിരം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു റവന്യൂ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കിട്ടാണ്ടിരിക്കില്ല വാട്ട് ഓവർ ഇറ്റ് ഈസ് അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ ശിവകവചം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഇത് ശിവകവചം ആണ്
ശിവകവചം അപ്പോൾ ഇതേമാതിരി നാരായണ കവചവും അതേമാതിരി ദേവി സ്തുതികളും പിന്നെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ്റെ കുറച്ച് സ്തുതികൾ ശി പിന്നെ ഗണേശൻ്റെ കുറച്ച് സ്തുതികളൊക്കെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പേജ് അങ്ങോട്ടോ അങ്ങോട്ടോ അകം പുറമായിട്ട് അടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അതായത് ഒരു ദിവസം ഒന്നോ രണ്ടോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാൻ ഒരു പത്തോ അമ്പതോ കോപ്പി കൊടുക്കും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ എന്നാ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഭാരതീയ തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ പുരയ്ക്ക് തൂണും തനിക്ക് താനും തനിക്ക് താനും പുരയ്ക്ക് തോന്നും അല്ലാതെ കണ്ട് ഈ മായയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അവരവർ ശ്രമിക്കാതെ കണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല എന്നുള്ള സത്യത്തെ വിളിച്ചു പറയും കമ്മിറ്റിക്കാരെ സംബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ പ്രഭാഷണം ചെയ്യും ഒന്നൊരു പൈസ എനിക്ക് വേണ്ട കാരണം യൂട്യൂബിൽ ഗീമി പെട്രോൾ അടിക്കാനുള്ള കാശ് തരും അപ്പോൾ ശിഷ്ട ജീവിതം ഞാൻ എങ്ങനെ ചെറുവാക്കണമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആര് വിളിച്ചാലും കാലത്ത് പുറപ്പെട്ട വേകുന്നേരം എൻ്റെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്താവുന്ന രീതിയിൽ ആര് വിളിച്ചാലും എവിടെ വിളിച്ചാലും പോവും കാരണം എന്താ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭാരതീയ ചിന്താശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിച്ച് ജീവിതം അർത്ഥവത്തായിട്ട് കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ജീവിതം നിഷ്ഫലമാവാത്ത രീതിയിൽ കൊണ്ട് നടത്താൻ ഈ തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഉപകരിക്കും എന്നുള്ളത് പ്രചരിപ്പിക്കുക നാരദർ പറഞ്ഞ മാതിരി മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ അപരനാമങ്ങൾ എവിടെ പോവാണെങ്കിലും നാരായണ 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 അപ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നാരായണൻ പരമശിവൻ ഭഗവതി അത് ഓരോ ജീവജാലങ്ങളിലും ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഹൃദയ ഗുഹയിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കണത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങളും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളും നേരെ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏത് അന്യസ്വത്ത് അപഹരിച്ച് ഇടാത്ത കൈകളോടും നിന്ദ്യ മാർഗത്തിൽ നടന്ന് ഇടാത്ത കാൽകളോടും ദുഷ്കാര്യ പരമാർശം ദുഷ്കാര്യ പരാമർശമില്ലാത്ത മനസ്സോടും ശുഷ്കാന്തിയോടെ വേദാധ്യായനം സത്യം തപം നിത്യവും അനുഷ്ഠിച്ചിങ്ങിരിക്കും മർത്യന്യഹ തീർത്ഥസ്നാനത്തിൻ ഫലം എപ്പോഴും ലഭിച്ചിടും എന്നുള്ള സാരവത്തായിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിൽ എത്തിക്കുക ഏതായാലും ഇതിന് കെട്ടി ഈ ഒരു വേഷൻ കെട്ടി യൂട്യൂബ് അതെ ഗുരുവാരമ്പം തോന്നിച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ തീർത്ഥസ്നാനത്തിൻ ഫലം എപ്പോഴും ലഭിച്ചിടും പൂണുനൂലിടാതുള്ള വിപ്രന്മാർക്കും വിധിയാണിത് ശിവൻ പറയണു പൂണൂലില്ലാത്ത വേദം പഠിച്ചവർക്കും ഇത് പരമാർത്ഥമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ യോഗക്ഷേമ സഭക്കാർ എങ്ങനെയാ പറയുക പൂണൂലില്ലാത്തവൻ നമ്പൂരി അല്ലാതെ എങ്ങനെയാ പറയുക ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് എതിരഭിപ്രായക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അത് രസമാണ് പൂണൂലില്ലാതുള്ള വിപ്രന്മാർക്കു വിധിയാണിത് പിതൃക്രിയ ചെയ്യുമ്പോളന്യേ വേദം ചൊല്ലുവാൻ അവർക്ക് അധികാരമില്ല മില്ലതു മൂലം അതായത് പിതൃക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനിയേ വേദം ചൊല്ലുവാൻ അവർക്ക് അധികാരമില്ല അതുമൂലം കില്ലില്ലായവർ ശൂദ്രതുല്യന്മാർ തന്നെയപ്പോൾ അതായത് സംശയമില്ല കില്ലില്ലായ അവർ ശൂദ്രതുല്യന്മാർ തന്നെയപ്പോൾ ഈശ്വരനാമങ്ങളെ കീർത്തിച്ചു കൊള്ളുവാനും അതാണ് ഈശ്വരനാമങ്ങളെ കീർത്തിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അധികാരമുണ്ട് അതിന് സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അതാണ് പിന്നെ എന്താണെന്ന് പറയുക സ്ത്രീകൾ അശുദ്ധിയായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും നാരായണം ജപിക്കാം എന്ന് നമ്മളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏ പൂന്താനവും തുഞ്ചത്തെഴുത്തശ്ശനും അവരുടെ പരമോന്നത കൃതികൾ ഹരിനാമ കീർത്തനം അതേമാതിരി ജ്ഞാനപ്പാന ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും മാധ്യമത്തിൽ കൂടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് 
മനസ്സിലായില്ലേ ഈശ്വരനാമങ്ങളെ കീർത്തിച്ചു കൊള്ളുവാനും നിശ്ചല ബുദ്ധിയാ ശിവരൂപത്തെ ധ്യാനിപ്പാനും നിശ്ചല ബുദ്ധി അകങ്ക കളങ്കമില്ലാത്ത മനസ്സോട് കൂടിയിട്ടെന്ന് അർത്ഥം കളങ്കമില്ലാത്ത മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് നിശ്ചല ബുദ്ധിയാ ശിവരൂപത്തെ ധ്യാനിപ്പാനും എല്ലാവരും അധികാരമുള്ളവരവർക്കെല്ലാം എല്ലാവർക്കും അധികാരമുണ്ട് എല്ലാവരും അധികാരമുള്ളവർ അവർക്കെല്ലാം നല്ല മാർഗത്തിൽ ചെന്നു ചേർന്നിടാം എളുപ്പമായി അപ്പം ശിവനെ ധ്യാനിക്കുക ശ്രീകൃഷ്ണനെ ധ്യാനിക്കുക മഹാവിഷ്ണുവിനെ ധ്യാനിക്കുക അല്ലാതെ കണ്ട് അവിടെ ചാരായം വേണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആടിനെ അറക്കണമെന്നോ കോഴിയിനെ അറക്കണമെന്നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഭാരതീയ തത്വശാസ്ത്രം ത്തിൻ്റെ നാരായ പേര് അഹിംസ പരമോ ധർമ്മോ എന്നാണ് ഭഗവതിക്ക് നമ്മൾ കോഴി ഇറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഭഗവതി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ദേവീ ദേവന്മാരെ അനുകരിക്കരുത് ദേവീ ദേവന്മാരെ അനുമോദിക്കൂ അവർ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ കർത്ത പട്ടു കൊടുത്തിട്ട് പൂത്തിനെ വെട്ടി തല ഭഗവാൻ ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭദ്രകാല രൂപം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മുമ്പിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നല്ല മാർഗത്തിൽ ചെന്നു ചേർന്നിടാം എളുപ്പമായി എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴിയുള്ളപ്പോൾ എന്തിനാണ് സങ്ക സംഘർഷകമായിട്ട് ബീബത്സമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഏ ഈശ്വരൻ താൻ താനെന്ന ദൃഢമാം സങ്കല്പത്താൽ ദ്വൈതം വേണ്ട അദ്വൈതം മതി ദ്വൈതം വേണ്ട അദ്വൈതം മതി ദ്വൈതം വേണ്ട എന്താ ദ്വൈതം ഞാൻ വേറെ ഈശ്വരൻ വേറെ ഏ ഈശ്വരൻ താൻ താൻ എന്ന ദൃഢമാം സങ്കല്പത്താൽ നശ്വരമല്ലാതുള്ള മൽപദം പ്രാപിച്ചിടാം ഏ നശ്വരമല്ലാതുള്ള ഭഗവാന്റെ പദം പ്രാപിച്ചിടാം അർത്ഥൈക സാധ്യമായ ദാനകർമ്മത്തെക്കാളും ദാനം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വത്ത് വേണം സ്വത്തില്ലാത്തവർക്ക് ഈശ്വരോപാസന ചെയ്തുകൂടെ ചെയ്യാം എല്ലാവരും പണ്ണാരത്തിൽ വാരി കോരി ഇടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർധനന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും നിർധനന്മാർക്ക് സ്വർണക്കൊടിമരം സാധ്യമല്ല അവർക്ക് വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരമോ മുപ്പതിനായിരമോ കൊടുത്തിട്ട് പടിപൂജകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഉദയാസമനോ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അവർക്ക് മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കാം ഈശ്വരനെ ധ്യാന നിരതന്മാരായിരിക്കണം ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയിട്ട് ഗാത്ര സാമർത്ഥ്യ സാധ്യ നിയമങ്ങളെക്കാളും എന്താ ഗാത്ര സാമർഥ്യ ഈ വേദങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നത് തൊണ്ടയില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ തൊണ്ട വേണം വേണ്ടേ ഋഗ്വേദം യജുർവേദം സാമവേദം അധർവവേദം ചൊല്ലണമെങ്കിൽ ശബ്ദം വേണം അപ്പം ഗാത്ര സാമർഥ്യ സാധ്യ നിയമങ്ങളെക്കാളും അധ്യയനത്തെക്കാളും തീർത്ഥാടനത്തെക്കാളും എത്രയോ ഫലം കൂടും ധ്യാനയോഗത്തിന്നത് ഇതെന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കില്ല തീർത്ഥസ്നാനങ്ങളിൽ പോയാൽ ഏ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യണവർക്കാണ് കാശ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ അന്യ സ്വത്ത വഹരിച്ച് ഇടാത്തവരെ നിന്ദ്യമാർഗത്തിൽ നടന്നിടാത്തവരെ ദുഷ്കാര്യപരമാർശമില്ലാത്തവരെ ശുഷ്കാന്തിയോടെ വേദാധ്യായനം സത്യം തപം നിത്യവും അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എത്രയോ ഫലം കൂടും ധ്യാനയോഗത്തിന് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എണ്ണ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് മണിക്കൂറുകൾ രണ്ടര വർഷത്തിൽ ഈശ്വര ഉപാസനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന് ഈക്വലായിട്ട് നിങ്ങളൊരു കോടി രൂപ തരുകയാണെങ്കിലും അതിന് തുല്യല്ല കാരണം എന്താ ഈ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് അവേഴ്സ് ഞാൻ വേറൊരു ലെവലിലാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ലെവല് വേറൊരു ലെവലാണ് ലെവലിലാണ് ഏ അപ്പോൾ എത്രയോ ഫലം കൂടും ധ്യാനയോഗത്തിന്നത് നിഷ്പ്രയാസമായി തന്നെ സാധിക്കാം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും 
അവിടെ ബ്രാഹ്മണ ക്ഷേത്ര വൈശ്യശൂദ്ര വ്യത്യാസം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബ്രാഹ്മണത്വ ബ്രാഹ്മണത്വാതിജാതി ബ്രഹ്മചര്യാദിയാശ്രമം കർമ്മണി കാര്യമായ ഷടംഘന്യാസ്യാദിയും പുണ്യഭൂമിയാദി വാസം ഉത്തരായണ കാലം എന്നിവയൊന്നും അവി ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ ധ്യാനം ധ്യാനത്തിന് ഇതൊന്നൊരു പ്രശ്നമല്ല ഈ പറഞ്ഞ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ഒക്കെ ധ്യാനയോഗത്തിൽ നിഷ്പ്രയാസം കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞത് ബ്രാഹ്മണത്വാദി ജാതി വിപ്രന്മാരാവണം ദ്വിജനാവണം അതൊന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ല ഏ ബ്രഹ്മചര്യാദി ആശ്രമം കർമ്മണി കാര്യമായ ഷടങ്കന്യാസാദികൾ പുണ്യഭൂമിയാദി വാസം ഉത്തരായന കാലം ഏ എന്നിവയൊന്നും അപേക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ ധ്യാനം ഇതൊന്നും വേണ്ട ധ്യാനത്തിന് ധ്യാനത്തിന് എന്തുണ്ടായാൽ മതി കൈകൾ ശുദ്ധാവണം മനസ്സ് ശുദ്ധാവണം കൈകൾ മനസ്സും ശുദ്ധായാൽ ധ്യാനിക്കാം ആ ധ്യാനം എങ് എവിടെ ഇരുന്നാലും ശരി കാട്ടിലാണെങ്കിലും ശരി നാട്ടിലാണെങ്കിലും ശരി ബസ് പോവുകയാണെങ്കിലും ശരി എയ്റോപ്ലെയിനിൽ പോവുകയാണെങ്കിലും ശരി ധ്യാനിക്കാൻ പറ്റുമോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടോ രക്ഷപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എന്നിവയൊന്നും അപേക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ ധ്യാനം വ്യാഘ്രചർമ്യാധ്യാസനാപേക്ഷയുമില്ല തന്നെ പുലിത്തോലിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നോളൊന്നുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ശിവശങ്കരൻ പറയണു ഹേ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ പുലിത്തോലിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് അല്ലെ ധ്യാനം വരുന്നു ഒന്നുമില്ല ഏ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് വ്യാഘ്രചർമാധ്യാസനപേക്ഷയുമില്ല തന്നെ വിഘ്നമൊന്നുമേ വന്നു ചേരുവാനില്ലയല്ലോ ഒരാളും വിഘ്നം ചെയ്യാൻ വരില്ല കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് വിഘ്നം വിഘ്നമൊന്നുമേ വന്നു ചേരുവാനില്ലയല്ലോ നടക്കും കാലത്തിലും ഇരിക്കും നേരത്തിങ്കലും ഇനി അങ്ങനെയുണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഒരു വഴിക്ക് കൃഷ്ണാ ഗുരുവാരപ്പാന്ന് ധ്യാനിക്കാം ശംഭോശങ്കര മഹാദേവാ മൃത്യുഞ്ജയായ എത്രയും പകാസനാ ശിവ നമസ്തേ നമസ്തേ എന്ന മുക്കുമ്പോഴും അല്ലേ ഇപ്പോഴാ മുക്കുക മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ മുക്കും ചിലപ്പോൾ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണം ഈശ്വരൻ്റെ അനുവാദമില്ലാതെ കണ്ട് ഈ മൂലം ഈ മലവിസർജനം ചെയ്യണ മൂലം ചുരുങ്ങുന്നതും വികസിക്കുന്നതും കൂടി ഈശ്വരാധീനാണ് അതാണ് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ഇല്ലാത്ത സാധനം അതൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയവർ എന്താ ഹേ പ്രശ്നം പറഞ്ഞ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വിഘ്നം ഒന്നുമേ വന്നു ചേരുവാനില്ലയല്ലോ നടക്കും കാലത്തിലും ഇരിക്കും നേരത്തിലും ഏ പിന്നെയോ കിടക്കുമ്പോഴും കൂടെ ധ്യാനിക്കാം ശിവരൂപം കിടക്കുമ്പോൾ ഏ പാതകം ബഹുവിധം ചെയ്തവനെന്നാകിലും പറയുന്നുണ്ട് എന്തെല്ലാം തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാം പശ്ചാത്താപം അതിനാണ് ഞാൻ ഈ വിളിച്ചു ചൊല്ലി പ്രായച്ചിത്തെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും കാണുമ്പോഴല്ലേ വിഷമമുള്ളൂ ആരും കാണാണ്ട് തനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തനിച്ചിരിക്കാൻ സാധിക്കണം ചിലവർക്ക് തനിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റണില്ല കാരണം എന്താ ഭയം എന്തിനാ ഭയം ഈശ്വരൻ എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവാന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്തിനാ ഭയക്കണത് ഭയരഹിതമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കണം കിടക്കുമ്പോഴും കൂടെ ധ്യാനിക്കാം ശിവരൂപം പാതകം ബഹുവിധം ചെയ്തവനെന്നാകിലും പാർവതീപതി ധ്യാനവന്യാൽ സംശുദ്ധനാം അവിടെ നിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് പാർവതീപതി ഏ നൂറ്റി മുപ്പത് നാളെ നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ ഭാഗം പാർവതീപതി ധ്യാന ശിവന എന്നുള്ള അർത്ഥം തന്നെ പാർവതീപതി ധ്യാന വന്യാൽ സംശുദ്ധാവും മനസ്സും കൈകളൊക്കെ മനസ്സ് സംശുദ്ധാവണമെങ്കിൽ തീ തീയിലിടണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിനാണ് എന്ത് വന്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് ധ്യാന വന്യ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ശരീരം തപിക്കും തപിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന വന്യയിൽ പാപഭംഗലമായ അവസ്ഥാഭേദങ്ങളൊക്കെ കരിഞ്ഞ് ചാമ്പലാവും ഇതൊരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ പ്രക്രിയക്ക് അവരവർ തന്നെ മുൻകൈ എടുക്കണം ഏവർക്കും ശിവരൂ ശിവസ്വരൂപ ധ്യാനം സാധ്യമാക്കാനുള്ള വെമ്പൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു നമസ്കാരം